晚了，走吧，我们进去吧。已经开始了，我们只能等第一乐章结束之后再进去。啊，嗯，不好意思啊，都怪那个该死的顾承泽。掉的人看什么音乐会，我会不开心。哎，我说，顾先生，你这翻脸不认人的速度也够快的。我记得上次好像是你大半夜敲我门求我帮忙，现在不需要我了，我就成了不着调的人。还行。如果我告诉你，我是因为喜欢燕叔，所以才特意迁就他陪他来吃呢？可能性有，但是不大。哦，为什么？因为你吃的时候，头也没抬，一眼都没看他，看来你真的很喜欢吃。这就叫做“我有美食与爱不可辜负，鱼和熊掌不可兼得”。哎，都我点的，要吃你们自己点。哼哼。这两个人。就这么好吃吗？就这么好吃，藏能吃吗？吃吃。李燕说：“嗯，哎，县长，你今天一定要多吃点儿，这样呢，你才有力气被万恶的资本家剥削。”嗯嗯。那虽然说今天没看成音乐会，可是跟你每餐一顿也是特别幸福。拍照留念，来来来来来来来来来，哎，吃的差不多了吧？该回去了吧？嗯
你你冷静点，冷静点。我已经冷静很多年了，偶尔失去一次冷静也没有关系。我想做一次坏人，我要成全我自己。我要和。你好，我想请问一下，给孩子买玩具的几层啊？儿童玩具在四层。好了，谢谢啊。韩君阳，你不会又是来监视我的吧？韩君瑶，我问你，那天晚上我奶奶给你打电话，你为什么没说实话？你想我跟你奶奶说实话？好啊，我现在打电话给她，告诉她你又买了个戒指，准备第二次求婚。呃，我我我，我开玩笑的，别别别当真啊。呃，你不会真的跟我奶奶说吧？那就要看我心情了。喂，那件事情是我不对，我不应该把你推到地上害你受伤，但是你也不应该抢我的戒指，我们俩扯平了。你给谁买礼物啊？我弟。你弟？那不就是燕叔的弟弟啊？那我也得给他买一个礼物啊。帮我包起来。好的。一起算。啊。我在给我弟买礼物，不用你们看。你弟今天生日吗？把这个结了，快点快点！喂喂，总裁，帮我在公司附近订个餐厅，两人位的。好的，总裁，您是约了黎特住一块吃午饭，所以说你现在是要过我的私事。是，怎么了？我中午在电梯上碰到他了，他说约了人一块吃午饭，我一猜就是你，难怪打扮的这么漂亮。
君瑞啊，你前几年的生日姐姐都不在，希望今年你可以开心一点。特殊居然有这么温情有性的，来，小时候先把这个戴上。这里是医院，没事的话，请不要在这里逗留，好吗？好的 ，OK。那小孩是谁啊？不知道啊。不过李特助专门为他来过生日，肯定是一个非常重要的人。难道是李特助的私生子？不对呀、啊。离特住久居国外，怎么会有私生子呢？我知道了，一定是他和顾少的亲生儿子，所以当年他才向董事长要那么一大笔钱，就是为了养育。你脑袋长在脖子上就胡说八道的是吧？电视剧里不都是这么演的吗？而且我刚才的推理是不是天衣无缝，合情合理？难为你，一直都记得他的生日。蛋糕好吃吗？啊，叶叔，我们晚上给他准备了一个生日 party， 你也一起来吧。你看。君瑞就希望你来参加了。嗯，好。这男的谁啊？韩氏企业的总经理韩志鹏。原来是他。总裁，我建议您趁这个机会赶紧去跟他的家人认识一下。为什么？爱情这个东西。如果最终的方向是好。
这位是盛虹集团的顾总吧？你好，我是韩志鹏，晏殊的叔叔。你好，我是顾春泽。顾总果然是年轻有为啊！听说晏殊在贵公司一直得到你的关注，非常感谢。叔叔，叫我陈泽就好。这是我的儿子，今天是他的生日，我们准备给他办一个生日 party。陈泽如果有时间的话，我想邀请你。啊嗯，他可能比较忙，没有时间。再忙也没关系，我一定到。那好，就这么说定了，咱们晚上见。好。老王，这么欢迎我？你根本就不适合做客。是不适合在你家做客吧？也可以这么说。刚才那个是韩志鹏的儿子，那他的母亲是？没错，就是我们。啊，原来是我弟弟。哎，他什么时候得了自闭症？两岁的时候吧。为什么？问了很多医生，都说不出太明确的原因，推测跟我妈是高龄产子有关系。我妈这个人就是这么自私，只考虑自己。为什么这样说你母亲？当时医生警告过她，说她高龄产子有危险。笑什么？某人好像手指很僵硬，你很紧张。我根本不知道紧张是什么感觉。哦，自恋狂。<笑>这就自恋狂吗？太没挑战性了。<笑>干嘛？我又不跑你，我这么紧干什么？我没安全感。你没有安全感？嗯。才怪呢。认识你之后，觉得太幸福了，像个梦不真实。你这是看了情话方面的攻略吗？早就不看了。那怎么还满嘴都是甜蜜蜜呢？我说的是实话。不错不错，继续保持。既然不错，我也没奖励啊。啊？什么奖励？
，任你管。燕叔，你来干嘛？我不能来吗？我跟燕叔和君瑶是同学，你有什么理由来掺和？我收到了邀请，燕叔，干嘛邀请他呀？韩叔邀请的。你把顾景瑜叫来干嘛？因为我想听你笑话呀。喂，你们两个走不走？不要装作没听到啊！我们回来啦！来啦！景瑜，哎，阿姨，哎，快进来，把鞋换了我们的小王子在干什么呢？啊，他在画画呢。我们还是不要打扰他了。哎，橙子，快坐。啊，我不累。累呀，坐。坐坐阿姨，这个是送给军人的礼物。啊，这个呢，是我从瑞士给你买的保养品。不知道您喜不喜欢？哎呦，喜欢喜欢！哎呀，原来就好，你怎么那么客气啊？哎，应该的，应该的。叔叔，这个是给您买的保养品。哎呀，你看你太客气了，谢谢啊，谢谢。君瑞过生日嘛，就是应该准备生日礼物，不像某些人呢，哼，一点人情世故都不懂。嗯，这是你给君瑞买的画板，你拿去送给他吧。嗯，我跟你一起去吧。太太，哎，水果好了，哎，放这儿吧。来来，我们先吃点水果。君瑞，这是哥哥送给你的画板，喜欢吗？他画什么呢？叶叔，你请顾先生过来吃点水果吧。呃，哦，我我不渴。呃，你们不用管他了。嗯，阿姨啊，这水果真好吃啊！这盘子呀也特别别致，是吧？这个是古瓷的，是我特意从英国带回来的，是吗？哎呀，真有品味。Michael， 过来吃个水果呀，好好吃啊！嗯。